Hey everybody, I'm back. Um, we have different vocabulary we use in English to um, express different situations with the uh, relationships and dating, right? Some of this vocabulary is very common and we use it all the time to talk about our relationships of love and romance, right? Let's go to the first one first. When you first meet someone and you feel a uh, physical attraction or you are attracted to the other people, to the other person, uh, you usually ask out. Ask, es el símbolo del pre verbo preguntar, y out. Uh, it's very common uh, in our uh, different countries. We have different customs or traditions to, uh, to structure relationships, right? Ask out significa uh, pedirle a alguien que salga contigo, right? Hey, you, 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 would you like to go out with, with me? Estás preguntando. You're asking out someone else to go out, to go on a date. Para salir en una cita, right? Date significa fecha, pero también significa cita, ¿no? O sea, es un depende, ¿no? Un, un date, right? Uh, sometimes it happens, chicos, chicas. Break up. When you break the relationship, right? You finish a relationship. You end a relationship because of different reasons, right? Uh, breaking up significa romper con alguien, right? Una relación amorosa. Eh, puede ser romance, puede ser de boyfriend, girlfriend. De marriage, todavía no, ¿verdad? De casado, pues no se dice break up, no. Porque es una relación que todavía no está legalmente estructurada. Cool, next. Go on a date. Es similar a esta. Aquí usted está pidiéndole a alguien que salga con usted. Aquí usted está diciendo que va a ir en una cita. Va a ir a una cita. Go on a date. Ya tiene usted una cita programada. Ah, oh, el viernes I'm going on a date. Voy a ir a un date, right? Because you met someone y le preguntaste que si quería salir contigo. Te dijeron que sí y, por lo tanto, tienes una cita programada. Cool. Go on a blind date. Blind, chicos, chicas. Significa ciego, ceguera. Blind. This is blind. You don't know. You don't. You physically. You don't know the other person. No la conoces físicamente. Por eso se llama blind date. There are on TV different programs que hablan de blind dates, ¿verdad? Algunos son cómicos, algunos son estresantes, algunos son... Pero el chiste es entertaining, right? Es entretenimiento, right? Es que en la vida real sí sucede, chicos, chicas. Especially if you meet people online. A veces te ponen una foto que no son. O a veces te ponen la foto que sí son. A veces te, te, se cita a alguien de, de la parte norte de un país con alguien de la parte sur de un país y... Y sucede que se ven en el centro, o tú vienes o yo voy, no pasa nada, pero es a blind date, right? Eh, bueno, de, depende de la situación. Blind date es cuando no conoces a alguien del mismo rancho, del mismo pueblo, o del mismo país, o de otros, no pasa nada, pero no lo conoces, right? Por lo tanto, llegas tú y te dicen cómo andan vestidas y cómo traen el pelo y ese tipo de cosas, o vestidos, y ya cuando la conoces, pues ya, ahí empieza lo bueno o lo malo. Right, cool. Blind date, cita a ciegas. ¿Sucede? Sí, en algunos países sucede. Algunos no es muy común que se hagan este tipo de eh, situaciones, pero it happens. En algunos sí pasan. Go out with, salir. Salir, aquí está salir, ¿verdad? Go, go out, ¿verdad? Salir afuera, preguntar, ir a una cita. Pero go out with, salir con, salir con alguien. Hey, I'm going out with uh, Pancha. I'm going out with Juana. I'm going, I'm going out, o oh, with Paco, Pedro, Pablo, no sé, pero van a salir con él, eh, para, para, precisamente para hablar de esto, right? Relationships, right? Dating someone, love and romance, cool. Get engaged, chicos, chicas, aguas aquí. Get, si se fijan el verbo get, es un verbo que se usa antes de muchos otros, right? Es obtener algo, o... O eh, someterse a algo, get engaged. Get engaged es cuando ya ustedes se ganchan, right? Se ganchan eh, culturalmente hablando, right? Culturalmente hablando. Get engaged es cuando ya usted, would you like to marry me? Le, le hace la pregunta típica, muy popular, muy famosa. Cuando alguien se inca, chicos, chicas, cultura americana, repito, there are different ways in different countries to propose to do a marriage proposal, para hacer una propuesta de matrimonio, right? En algunos países el hombre se hinca y saca el anillito 
eh, el anillito con un diamantito, depende del tamaño también, depende de qué tanto brille, que no sea fake, y hace su propuesta de matrimonio. Si le dicen que sí, usted se acaba de convertir en get engaged, ya se compromete para en un futuro get married, para en un futuro casarse, right? Comprometerse, casarse. Si usted se hace engaged, por lo tanto, hay, gay, hay engages que se, que se rompen si los ha, si ha pasado, right? Supongamos que todo va viento en popa, get married, significa que se va a casar, ya, yeah. get married. Aquí los tengo en, en, en pasado, si se fijan, pasado, participio o pasado, eh, pero así se usa la expresión, right? Comprometerse, se dice comprometerse, casarse, right? Y también aguas con esta, y happens, chicos, chicas. Situaciones hay varias. Get divorced when you legally, legalmente, when you legally break, break a, uh, a marriage. Cuando usted rompe, no un noviazgo, usted rompe un, un, un casamiento, right? Una relación ya legal. Usted la rompe. Get divorced. And it happens, chicos, chicas. Así sucede. Al vez bueno o malo, depende del contexto, depende de la situación. Sometimes it's necessary. Sometimes necessary depends on the, our culture too, or religious, religious uh, situations too. All right, chicos, chicas. These are the most commonly used vocabulary. Y eh, para hablar de relationships, right? Facilito, right? That's the, uh, the meaning of each one. Y please be safe, take care. See you soon. Bye-bye. Thank you.